দুইটা ম্যাথ দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব এবং পাশে লিখেছে দেখো যে আলজেব্রিক ও লগারিদমিক সো আমি এখানে দুইটা ম্যাথ লিখেছি কিন্তু আলজেব্রিক ও লগারিদমিক কি দেখো এটা আছে তোমার লগ বা লন এর ফাংশন আর এটা আছে কি আলজেব্রিক ফাং আলজেব্রিক ফাংশন এবার এটা দেখো এটা আলজেব্রিক ফাংশন এটা কি লগ বা লন এর ফাংশন ঠিক আছে তো আমরা দেখি ম্যাথ গুলো আসলে কিভাবে করা যায় খেয়াল করো তোমাদের বলেছিলাম যে আমি লিয়েট ওয়ার্ডে যে জিনিসটা আগে থাকবে সেটা তোমাকে ইউ ধরে নিতে হবে তো এ আছে আমার লিয়েট ওয়ার্ড এখন লিয়েট ওয়ার্ডে খেয়াল করি আমার আছে কোন কোন টার্ম খেয়াল করো আমার আছে আলজেব্রিক টার্ম এবং আরেকটা আছে তোমার লগের টার্ম ঠিক আছে দুইটা টার্ম আছে তাহলে আমাকে কোনটা কিউ ধরে নিতে হবে অবশ্যই কিসে ধরে নিতে হবে লনটাকে আমার কি ধরে নিতে হবে ইউ ধরে নিতে হবে তাহলে এখন আমার এই ম্যাথে এইটা হচ্ছে ইউ আর এটা হচ্ছে ভি সো আমরা এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করি খেয়াল করো ফর্মুলাটা ইউজ করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা ইউটা তুমি বাইরে নিয়ে আসো ইন্টিগ্রেশন ভি ডিএক্স যেটাকে তুমি বাইরে নিয়ে আসছো সেটাকে তুমি অন্তরীকরণ করে ফেলো এবং এই পুরো টার্মটা তুমি আবার এখানে লেখো ভি ভি এর এখানে সরি এখানে ভি এর এখানে এক্স হবে তাহলে এই জায়গাটা তুমি এক্স ডি এক্স লিখছো তাহলে এ হয়ে গেল এবং এই পুরো টার্মটা তুমি ব্র্যাকেট দাও এটাকে এবার ইন্টিগ্রেশন করো সো এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা ওকে তাহলে আমরা এখন দেখি কি হয় আসলে এটা লন এক্স আর এটা কি করলে হয় এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস আর লন এক্স করলে হয় ওয়ান বাই এক্স আর এটাকে করলে হয় কি তোমার এক্স স্কোয়ার বাই টু ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স ওকে সো এই বড় লাইনটা দেখো খেয়াল করো আমরা এই টার্মটা আগে নিয়ে আসলাম এক্স স্কোয়ার বাই টু লন এক্স আর এখানে কাটাকাটি গেলে কি হচ্ছে তোমার উপরে থাকছে এক্স তাহলে হাফটা তুমি বাইরে নিয়ে আসো তাহলে থাকতেছে কি ইন্টিগ্রেশন এক্স ডি এক্স ওকে এবার দেখো হাফ এক্স স্কোয়ার লন এক্স ইন্টু হাফ ইন্টু এখানে কি হবে তোমার এক্স স্কোয়ার বাই টু তো দেখো ওই যে হাফ এক্স স্কোয়ার আর এখানেও তোমার হাফ এক্স স্কোয়ার কমন যায় এখানে প্লাস সি হবে তো তোমার চাইলে হাফ এক্স স্কোয়ার কমন নিতে পারো কমনে পরের লাইনটা তোমার লিখতে পারো এটা কোনো অসুবিধা হবে না আবার তুমি যদি মনে করো আমি এই লাইনটা রেখে দেবো তাহলে এটা হবে এইটাই তোমার হচ্ছে আলটিমেট অ্যান্সার ওকে তো আমরা একটা ম্যাথ দেখলাম এবার আমার নেক্সট এক্সাম্পলে দেখি নেক্সট এক্সাম্পল দেখো এই জায়গাটাতে দেখো এখানে যারা এরকম সরাসরি গুণ আকারে আছে এখানে কিন্তু সরাসরি গুণ আকারে নাই তুমি চাইলে কিন্তু এইটাকে ওইটাকে ভি ধরতে পারছো না কারণ দেখো খেয়াল করো আমরা কখন ইউ আর কখন ভি ধরে নিচ্ছি যখন দুইটা টার্ম গুণ আকারে আছে এবং দুইটা টার্মই আমার দেখো তো কিসের ফাংশন আছে দুইটা টার্মই আমি কার সাপেক্ষে অন্তরীকরণ যোগদীকরণ করছি এক্স এর সাপেক্ষে এখানে আছে কি আমার লন এক্স না আর এখানে আছে কি এক্স তারপরে দুইটাকে আমি কিসে কনভার্ট করে নিচ্ছি আমি এক্স এর সলকে কনভার্ট করে নিচ্ছি এখানে অলরেডি কিন্তু তোমার এক্স এ কনভার্ট করা আছে আর যদি না থাকে তাহলে করে নিতে হবে সো এখানে এখানটাই খেয়াল করো যে এখানে তোমার একটা হচ্ছে যে তোমার আলজেব্রিক ফাংশন আছে এবং এখানে আছে তোমার লন এর ফাংশন ঠিক আছে তো লন এর ফাংশনটাকে দেখো এখানে আমার লন এর ভিতরে আছে কি সেক ইনভার্স এক্স তার মানে লন এর ভিতরে যে টার্মটা আছে সেই টার্মটা কিন্তু এখন তোমার কি নাই এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ কিন্তু তোমার নাই ঠিক আছে দেখো সেক ইনভার্স আছে সেক ইনভার্স বুঝতে পারছো তাহলে এই টার্মটাকে তোমার সরল আকৃতি করে নিতে হবে যাতে তোমার এই যে লনের ভিতরে কোনো ইনভার্স টাইপের ফাংশন না থাকে একদম সরল আকৃতি ফাংশন থাকে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি দেখো তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা খেয়াল করো আমি যদি এটাকে জেট ধরি তাহলে এটাকে অন্তরীকরণ করলে কিন্তু এটা পাওয়া যায় রাইট সো আর ইনভার্সটাকে যদি জেট ধরো তাহলে কিন্তু ম্যাথটা ইজিলি হয়ে যাবে কিভাবে দেখো আমি জেড ইকালটু ধরে নিলাম যে সেক ইনভার্স এক্স তাহলে এখন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হবে ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটার অন্তরীকরণ তো এটাই দাঁড়ায় রাইট সো ডি জেড ইকালটা তোমার কি হচ্ছে ডি এক্স বাই রুট অফ বার এখানে হবে এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু রুট অফ বার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে খেয়াল করো ইন্ট্রিগেশন এখন এটার মানে কি ধরেছি আমি জেড ধরেছি তাহলে এখানে লিখতে পারি না লং জেড আর দেখো ডি এক্স উপরে আর এটা নিছে তাহলে ডি এক্স উপরে আর এই টার্মটা নিছে এবং এই পুরো টার্মের ভ্যালু কত পাইছে আমি ডি জেড তাহলে এখানে বসিয়ে দেবো কি ডি জেড এবার দেখো আমি সরল আকৃতি করে নিছি অর্থাৎ আমি লনের ভিতরে কোনো ইনভার্স রাখতে চাচ্ছি না কারণ যদি তুমি ইনভার্স থেকে করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাথটা অনেক ঝামেলার হবে সো আমরা একদম সরল আকৃতি করলাম পরে জেড এর মানটা বসিয়ে দিলাম এটা সব থেকে ইজি বাট তুমি যদি ইনভার্স রেখে করতে দাও সেক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা ফেস করতে হবে তোমাকে ওকে সো আমি বলবো তোমরা অবশ্যই এভাবে করলে বেট
এখানে তো তোমার ইউ ভি ধরার জন্য দুইটা টার্ম ছিল কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি একটা টার্ম তাহলে আমি এখানে কোনটা ইউ ধরবো কোনটা ভি ধরবো এখানে তো আসেই একটা টার্ম আর একটা টার্ম তো নাই তাহলে আমি কিভাবে কোনটা আগে ধরবো কোনটা ইউ কোনটা ভি ধরবো এইটা কিন্তু কনফিউজিং হয়ে যায় অনেকে সো তোমাকে যেটা করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করো তো আমি কার সাপেক্ষে যোগদীকরণ করতেছি জেড এর সাপেক্ষে তাহলে এখানে তোমার জেড আছে তাহলে এখানে কিছু না থাকা মানে কিন্তু ওয়ান আছে আর ওয়ান মানে আমি কি লিখতে পারি যে জেড টু দি পাওয়ার জিরো ইকোয়াল টু ওয়ান হয় এটা কি লেখা যায় নাকি যায় না অবশ্যই লেখা যায় এখন বলতে পারেন অনেকে বলতে পারো যে আসলে এখানে জেড এর ভ্যালুই কেন নেওয়া লাগবে এটা তো আমি লন এর ভ্যালু নিতে পারি বা অন্য কোনো ভ্যালু নিতে পারি কিন্তু খেয়াল করো তো আমি এটা কার সাপেক্ষে যোগদীকরণ করতেছি কার সাপেক্ষে জেড এর সাপেক্ষে ওকে এই জন্য আমি জেড এর ফাংশন নিব ওকে তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা আমরা ধরে নেব এটা মনে মনে ধরে নেব এখানে আমার জেড টু দি পাওয়ার জিরো আছে ওকে জেড টু দি পাওয়ার জিরো আছে তাহলে এখন খেয়াল করো যদি জেড টু দি পাওয়ার জিরো থাকে তাহলে তোমার হাতে এখন কোন কোন ফাংশন গুলো আছে খেয়াল করো তোমার হাতে আছে আলজেব্রিক ফাংশন আর তোমার হাতে আছে কি লন এর ফাংশন তাহলে এখানে তোমার কি কাজটা করতে হবে जोगदीकरण करो मुझे दिल्ली जोगदीकरण सरिटा तुम अंतरिकरण करो और पूरा टर्म टाइम तुम्हें बसिए दाओ ब्राकेट दिए तुम एटे इंट्रिगेशन करवा আর ভিতরে একটা মাইনাস হবে ওকে সো আমরা একটু খেয়াল করি ম্যাথটা দেখি আমি করা যাই লন জেড তাহলে খেয়াল করো জেড টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু আসলে জেডই হয় রাইট বুঝতে পারছো ব্যাপারটা এটা কিন্তু তোমার জেডই হচ্ছে আলটিমেটলি সো তুমি এটা চাইলে নিতে পারো বা না চাইলে এভাবে রেখে দিতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না তুমি যদি ম্যাথটা এভাবে করো তাও অসুবিধা হবে না ঠিক আছে लंट्रीगेशन डिजेड लन जेड इंटु जेड माइनस जेड प्लस एनसार ओके तुम चाहले जेड एर भैलू टाइम बसिए दाओ खेल करो लन जेड मान कत तुम सेक इन भार्स एक्स और जेड एर मान आर बसाओ सेक इन भार्स एक्स माइनस सेक इन भार्स एक्स प्लस सी তো এইটাই হচ্ছে তোমার আসলে প্রপার অ্যান্সার ওকে তুমি যেটার মানটা ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে আসলে তুমি প্রপার অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা ওকে এখন এই ম্যাথগুলা তুমি আসলে শর্টকাটে কিভাবে করবা ধরো তোমার আসলো এটা ইঞ্জিনিয়ারিং আসলো এবং এই ম্যাথটা এই যে এই ম্যাথটাই তোমার বোর্ড পরীক্ষায় আসছিল দুই হাজার আঠারো সালে দুই হাজার আঠারো সালে অভিন্ন করছে না বিভিন্ন বোর্ডে একই রকম কোয়েশ্চেন আসছিল এটা ক নম্বরে আসছিল কিন্তু তোমার এই যে এই লাইনটা দিছিল না এখান থেকে দিছিল तुम्हें ठीक 
फर्मुला शेष कर टाइप थ्री एर आलोचना नहीं नेक्स्ट जो आलोचना करो टाइप फोर नहीं पर्व फोर नहीं सो तो तुम्हारा आज के क्लस सम्पर्क जो तुम्हारे को कोश्चन को मतमत थे तेल तुम्हारा निजे कमेंट बक्स अवश्य जाना और अभी तुम्हारे नेक्स्ट क्लस टपिक्स आलोचना करब और आज के क्लसटा जो भाव लेगे थे तेल तुम्हारे एटलिस्ट तुम्हारे जो फ्रेंड के शेयर करो नेक्स्ट क्लस पर्यटन अपेक्षा करो से पर्यटन तो सबाई भलो थको धन्यवाद सबा